Nesta escola particular, as aulas vão ser suspensas somente quando o Brasil entrar em campo no período da tarde. Mas os estudos vão ser repostos e nenhum aluno ficará prejudicado. Bom, há um consenso em todo o segmento privado de ensino, isso englobando tanto as escolas como faculdades e cursos livres, de que não há nenhuma necessidade, não houve nenhuma necessidade de alteração do calendário das férias em função da realização da Copa do Mundo. Dalton Leal, que também é o atual presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado, Sinep, explica como as escolas e as instituições superiores particulares vão funcionar na Copa do Mundo, principalmente quando houver jogo da seleção brasileira. As férias serão mantidas no período habitual, durante o mês de julho, e a única ressalva é que nos dias de jogos do Brasil, as escolas, pelo menos no turno em que o jogo for acontecer, que elas suspendam as suas atividades escolares. Na Secretaria Estadual de Educação, os 240 mil estudantes matriculados vão entrar de férias a partir de quarta-feira, véspera do primeiro jogo do Brasil na Copa. Eles vão ter 30 dias de folga. E vão poder curtir as partidas sem se preocupar com aulas e estudos. Mas a decisão da Seduc é sugestiva e cada unidade pode mudar de opção de acordo com o calendário escolar. O calendário da Seduc, na verdade, ele é sugestivo. Ele, ele pode ser adequado de acordo com as peculiaridades locais. No caso do... do do início da, das férias ser 11 de junho e o término 11 de julho, isso não quer dizer que todas as escolas vão seguir a regra esse calendário. Algumas escolas, sobretudo aquelas que são do interior, que dependem do transporte escolar, elas podem adaptar o, a, o seu calendário ao calendário da rede municipal para juntos fazerem uso do transporte escolar. E temos também o caso daquelas escolas que passaram por reforma, que passaram por ampliação, que, a, que tiveram seus calendários atrasados, elas também poderão, junto com a comunidade escolar, é, fazer os seus calendários. Já os 90 mil estudantes das 302 escolas da rede municipal de ensino não vão ter férias. Em compensação, os que estudam à tarde vão ser liberados para torcer bastante pelo Brasil. Algumas escolas, inclusive, já colocaram no seu calendário escolar. Esse dia não haverá aula e a reposição será posteriormente. Outras escolas terão funcionamento normal pela manhã e à tarde os alunos e professores funcionários serão liberados e será garantida a reposição também posteriormente.